ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుచి సేవలో భగవద్ రామానుజుల దివ్య దర్శనం తిరుమల తిరుపతిలలో ఘనంగా భాష్యకారుల ఉత్సవాలు ప్రారంభం ఆధ్యాత్మిక నగరిలో పచ్చదనం పెంచేందుకు మరిన్ని చర్యలు తిరుపతిలో టీటీడీ జేఈఓ పరిశీలనలు పెరుమదూర్లో రామానుజాచార్యుల జయంతి ఉత్సవాలు ప్రారంభం బంగారు పల్లకిపై స్వామివారి తిరువేంతి విహారం శ్రీవెంకటేశ్వరాలయంలో వైభవంగా మండలాభిషేకం హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లో భక్తుల ఆనంద పరవశం తిరుపతి తాతయ్య గుండె గంగమ్మకు విశేష పూజలు మరు పొంగళ్లను సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్న భక్తులు శ్రీవారి భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు మెరుగైన సౌకర్యాలు క్యూ కాంప్లెక్స్లలో టీటీడీ సకల సదుపాయాలు తిరుమల క్షేత్రంలో భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాలు మంగళవారం ఉదయం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా భాష్యకారుల ఉత్సవమూర్తిని ఆలయంలోని పడికావలి వద్ద సర్వాంగ సభ్యతంగా పలకిపై వేంచపు చేసి ప్రబంధ పట్టణం నిర్వహించారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో రామానుజుల తిరుచ్చ సేవ వేడుకగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ పెద్ద జీఎస్ స్వామి చిన్న జీఎస్ స్వామి ఏకాంగులు ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు అలాగే తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో భగవద్ రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఏటా పదకొండు రోజుల పాటు రామానుజుల తిరునక్షత్రోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో భాష్యకారుల ఉత్సవాన్ని సంప్రదాయంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో మొదటి రోజైన మంగళవారం సాయంత్రం రామానుజ స్వామి వారికి తిరుచ్చ సేవ వేడుకగా జరిగింది మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారిని ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి మంగళహారతులు అందజేశారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతి నగరంలో పచ్చదనాన్ని మరింత పెంపొందించే దిశగా చర్యలు చేపట్టాలని తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం అధికారులను ఆదేశించారు మంగళవారం ఆయన టీటీడీ అటవీ శాఖ అధికారి పనికుమార్ నాయుడుతో కలిసి తిరుపతిలోని పలు ప్రాంతాలను తనిఖీ చేశారు ఇందులో భాగంగా అలిపిరిలోని చెక్పోస్ట్ ప్రాంతం నుండి గరుడ సర్కిల్ నంది సర్కిల్ రామానుజ సర్కిల్ మీదుగా తిరుచానూరు వరకు గల రహదారి డివైడర్లపై ఏర్పాటు చేసిన పచ్చదనాన్ని జేఈఓ పరిశీలించారు టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో సుమారు ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్ల మేర తిరుపతిలో రహదారుల నిర్వహణ చేపడుతున్నామని అందులో కాలుష్యాన్ని నివారించి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించే దిశగా పలు రకాల మొక్కలను నాటాలన్నారు అనంతరం ఆయన తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి యాత్రికుల వసతి సముదాయాన్ని పరిశీలించి సముదాయ ప్రాంగణంలో పచ్చదనాన్ని పెంపొందించేందుకై అటవీ శాఖ అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు అనంతరం జేఈఓ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో మాట్లాడారు తిరుపతి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంకు సంబంధించి ట్వంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ మన పరిధిలో ఉన్నాయి రోడ్డు అది నైన్ ఆర్టీరియల్ రోడ్స్గా ఉన్నది దాంట్లో గ్రీనరీని గత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్గా దీని మీద ఫోకస్ చేసి మొత్తం బయో వాల్ నిర్మించి మల్టిపుల్ కలర్స్తో బోగన్ విలియా కానీ అదేవిధంగా మిగతా పిమారియా కానీ ఇటువంటి కొన్ని అలిపిరి దగ్గర కూడా చెక్ చేసాం ఇప్పుడు మంచి స్ట్రెచ్ వచ్చింది భోగన్ విలియా స్ట్రెచ్ అలిపిరి అక్కడ గేట్ దగ్గర సో అటువంటి స్ట్రెచ్ మొత్తం మనము ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్నాము తర్వాత రెండు మూడు జంక్షన్స్ వస్తున్నాయి మనకు ఆ జంక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రాం కూడా చేసి మంచి ఫుల్ గ్రీనరీ పెట్టి అక్కడ ఫౌంటైన్ కూడా ఏర్పాటు చేయగలిగితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది గరుడ 
విగ్రహం దగ్గర టోటల్ సెవెన్ కలర్స్తో కంటిన్యూస్ చేంజింగ్ ఫినామినాన్ టెస్ట్ చేశాము సో అది బాగా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నట్లయితే దాన్ని అలాగే మనం అలిపిరి మొత్తం ఆర్చిక్ కూడా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి అది అలిపిరి జంక్షన్ నుంచి మన నంది జంక్షన్ వరకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఈ గోవింద నామాలు శంఖం చక్రం నామం ఇవన్నీ కానీ పెడితే పగటిపూట మంచి బ్రాస్ కలర్తో బాగా అట్రాక్టివ్గా విజిబుల్గా ఉండాలి నైట్ టైం ఎక్సలెంట్గా ఇల్యూమినేషన్ అయ్యి కలర్స్తో ఉంటే బాగా ఒక గోవిందమాల అనేది బ్రహ్మాండంగా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి తిరుపతి బ్యూటిఫికేషన్లో భాగంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రత్యేకమైన చర్యలు చేపట్టి ఇవన్నీ చేయడంతో పాటు ఇక్కడ పద్మావతి నిలయంలో కూడా మనం బ్యూటిఫికేషన్ మొదలుపెట్టాము కాబట్టి ఎక్కడైతే మనకు నెక్స్ట్ జూన్ కల్లా బ్రహ్మాండంగా ఇది తిరుపతి ఒక బ్యూటిఫుల్ సిటీగా మార్చడంలో శక్తి వంచన లేకుండా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రయత్నిస్తుందని తెలియజేస్తూ ఓం నమో వెంకటేష్ తమిళనాడు రాష్ట్రం కాంచీపురం జిల్లా పెరంబదూర్లోని ప్రసిద్ధ శ్రీ ఆదికేశవ పెరుమాళ్ ఆలయంలో శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారి వెయ్యిన్ని రెండవ జయంతి ఉత్సవాలు వైభవపేతంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఆదికేశవ పెరుమాళ్ ఆలయంలో ఉపాలయంగా వెలసిల్లుతున్న భక్తాగ్రేసరుడికి ఏటా జయంతి ఉత్సవాలను విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ క్రమంలో రామానుజాచార్యుల వారికి బంగారు పల్లకి సేవ జరిగింది స్వామివారిని సకలాభరణ శోభితంగా అలంకరించి బంగారు పల్లకిపై కొలువ తెచ్చి భజ భజంత్రుల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం ఉత్సవ శోభతో కాంతులేనింది ఆలయ కుంభాభిషేకం జరిగి నలభై రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా హోమ కార్యక్రమాలు జరిపారు ఇందులో భాగంగా ఉత్సవ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలు కలశ స్థాపన చేసి కలశారాధన పుణ్యాహవచనం అగ్ని ప్రతిష్ట తదితర వైదిక కార్యక్రమాలను వైఖానస ఆగముక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు తరువాత యాగశాలలో ఉంచిన పవిత్ర జలాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి గర్భాలయంలో కొలువు తీరిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి మూలవిరాట్ ప్రాంగణంలోని గణేశ ఆలయంలో శ్రీ మహాగణపతి మూలమూర్తికి శాస్త్రోక్తంగా అభిషేకాలు జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాలో పాల్గొని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించారు తిరుమల శ్రీవారి సోదరి తిరునగరి వాసుల కొంగు బంగారం చల్లని తల్లి తాతయ్య గుంట శ్రీ గంగమ్మ తల్లికి మంగళవారం విశేష పూజలు నిర్వహించారు మే ఏడు నుంచి అమ్మవారి జాతర ఘనంగా జరగనుంది ఈ నేపథ్యంలో స్థానికులు ప్రతి ఏడాది అమ్మవారి జాతరకు ముందు తరువాత వచ్చే మూడు మంగళవారాలు మారు పొంగళ్లను నివేదించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా జాతరకు ముందు వచ్చిన మూడో మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తులు గంగమ్మ ఆలయంలో పొంగళ్లను సమర్పించారు ముందుగా ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేసి గంగమ్మను దర్శించుకు పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణభరణాలతో దేదీప్యమానంగా కొలువ దిరిన గంగమ్మకు నివేదనలు అందజేసి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో టీటీడీ ఉద్యోగులకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఇతర కళాశాలల్లో చదివే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు జూన్ మాసంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు మంగళవారం సాయంత్రం ఆయన తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు అనంతరం తోళప్ప గార్డెన్లోని అన్నప్రసాద భవనాన్ని ఆయన పరిశీలించారు అక్కడి నుండి శ్రీనివాస కళ్యాణ మండపాలను పరిశీలించి వైద్య శిబిరం ఏర్పాటుపై అధికారులతో చర్చించారు ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ అనేది సిఎంఓలు మన సెంట్రల్ మెడికల్ దాంట్లో జరిగేట్లుగా ప్లాన్ చేస్తున్నాము హాస్పిటల్లో ఎంప్లాయీస్కి ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ టూ డేస్ ఎన్ని టెస్టులు వీలైతే అన్ని టెస్టులు ఫ్రీగా చేయడానికి దానికి సంబంధించి సూపర్ స్పెషలిస్టులను కూడా పిలిపిస్తాము తదుపరి జూన్లోనే ఒక మెగా ఈవెంట్ ఒకటి చేయాలని అనుకున్నాము ఈ ఓరల్ హెల్త్ మీద మొత్తం మన స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టూడెంట్సే కాకుండా తిరుపతిలో ఉండే స్టూడెంట్స్ కూడా అటు వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ మెడికల్ కాలేజ్ కానీ మనం ఏమైనా చూడము డాక్టర్స్ అవైలబిలిటీ కూడా చెక్ చేస్తాము ఇవన్నీ వస్తే మనం చేయడానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు ముందు ప్రిలిమినరీగా ప్లానింగ్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఇది కానీ సక్సెస్ఫుల్గా అయితే నెక్స్ట్ మీటింగ్లో ఇంకా ఫార్ములేషన్ తీసుకొని వచ్చి జూన్ నెలలో లాస్ట్లో ట్వంటీ ఎయిత్ పైన దీన్ని కవర్ చేయండి ఎందుకంటే అందరూ అన్ని కాలేజెస్ రీఓపెన్ అవుతాయి కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిత్ పైన మనం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని నిర్ణయిస్తున్నామని తెలియజేస్తున్నాం ఓం నమో వెంకటేశ్వర్ ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రం తిరుమల భక్తకోటి ఇలవేల్పుగా వెలుగొందుతున్న కొండల్లో నెలకొన్న కోనేటి రాయిని దర్శించుకోవడానికి నిత్యం వేలాదిగా భక్తులు తిరుమలకు తరలి వస్తుంటారు ఇలా వచ్చే భక్తులు అధిక శాతం మంది ప్రధానంగా మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం సర్వదర్శనం దివ్య దర్శనం ద్వారా తిరుమలేసుని దర్శించుకుని తరిస్తుంటారు స్వామివారి దర్శనార్థం వేచి ఉండే భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆయా కాంప్లెక్స్లు క్యూలైన్లలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సకల వసతులను ఏర్పాటు చేసింది ఆ వివరాలు 
ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వెంకటాద్రి సమంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వెంకటేష సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి తిరుమల వంటి పుణ్యక్షేత్రం ఈ భూమండలంలో మరొకటి లేదు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిని మించిన దైవం ఈ విశ్వంలో లేడు అనే వేదోక్తి అందుకే నిత్యం వేలాదిగా భక్తజనం తిరుమలేశుడి దర్శనానికి తరలివస్తుంటారు ఆ స్వామి సన్నిధిలో ఆ స్వామి కరుణా వీక్షణాల కోసం ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసల కోర్చి విచ్చేసే అశేష భక్తజనం కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సౌకర్యాల కల్పనలో అవిరళ కృషి చేస్తోంది ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కావాల్సిన మార్పులను ముందస్తు ప్రణాళికలతో సిద్ధం చేసుకుని భక్తులకు మెరుగైన వసతులను కల్పిస్తూ భక్తుల్లో చిరస్మరణీయమైన స్థానాన్ని పొందింది భక్తులందరూ ఈ వసతులను సద్వినియోగించుకుని తిరుమల యాత్రను సఫలీకృతం చేసుకోవాలని టీటీడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది ముఖ్యంగా ఎక్కువ శాతం మంది భక్తులు సర్వదర్శనం దివ్యదర్శనం సమయ నిర్దేశిత సర్వదర్శనం మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం ద్వారా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుంటున్నారు ఈ భక్తుల కోసం టీటీడీ ప్రత్యేకంగా సర్వదర్శనం కాంప్లెక్స్ను దివ్యదర్శనం కాంప్లెక్స్ను మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కాంప్లెక్స్ను నిర్మించింది సర్వదర్శనం దివ్యదర్శనం కాంప్లెక్స్లోకి ప్రవేశించిన భక్తులు ముందుగా లడ్డు టోకెన్లను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ వరుస క్రమంలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో లడ్డు టోకెన్ను తీసుకోవాలి రెండు లడ్డూలు కావాల్సిన వారు ఇరవై రూపాయలు చెల్లించాలి నాలుగు లడ్డూలు కావలసిన వారు డెబ్బై రూపాయలు చెల్లించి టోకెన్ పొందాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత తమ సామాన్లు పాదరక్షలు మొబైల్ ఫోన్లను లగేజీ డిపాజిట్ కౌంటర్లలో భద్రపరచుకోవాలి ఈ కాంప్లెక్సుల్లో టీటీడీ అందచేసే పాలు టీ మజ్జిగను భక్తులు సేవించి వారికి కేటాయించిన కంపార్ట్మెంట్లకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది శ్రీవారి దర్శనానంతరం పిఏసీ నాలుగులో తిరిగి మీ లగేజీని పొందాల్సి ఉంటుంది ఇక మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం భక్తులు సంబంధిత కాంప్లెక్స్లోకి ప్రవేశించి తమ లగేజీని లగేజీ కౌంటర్లో అందజేసి దర్శన సమయానికి ముందుకు సాగాల్సి ఉంటుంది అనంతరం భక్తులు కంపార్ట్మెంట్లలోకి ప్రవేశించి శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి చూస్తూ విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దర్శన సమయం వరకు భక్తులు కంపార్ట్మెంట్లలో గోవిందనామ స్మరణతో భగవంతుడిని స్మరించుకుంటూ స్వామి సేవలు తరించవచ్చు కంపార్ట్మెంట్లలో సమయానుకూలంగా భక్తులకు పాలు టీ అల్పాహారం అన్నప్రసాదాలను టీటీడీ అన్నప్రసాదం విభాగం ద్వారా శ్రీవారి సేవకులు అందజేస్తారు భక్తులు క్రమ పద్ధతిలో శ్రీవారి సేవకులకు సహకరించి టీటీడీ అందించే అన్నపానీయాలను స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో పారామెడికల్ సిబ్బంది భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటారు అలాగే భక్తులు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తమ స్వస్థలాలకు అవసరమైన వారికి ఫోన్ల ద్వారా సమాచారం అందించడానికి ప్రతి కంపార్ట్మెంట్లలోనూ ఉచితంగా ల్యాండ్ ఫోన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రతి కంపార్ట్మెంట్లోనూ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ల ద్వారా దర్శనానికి అనుమతించే సమయం దర్శనం చేసుకునే వారి సంఖ్య అన్నప్రసాద వితరణ సమయం ప్రసారమవుతుంటాయి కంపార్ట్మెంట్లలో ఎస్వీబీసీ ద్వారా ప్రసారమయ్యే ప్రసారాలను వీక్షించి తరించాలని భక్తులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని పొందవచ్చు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ఒకటి రెండు మూడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఓ కంపార్ట్మెంట్లలో భద్రతా సిబ్బందికి సహకరించి ఆలయ భద్రతలో భక్తులు భాగస్వాములు కావలసి ఉంటుంది తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు వినమ్రతతో ఆ గోవిందుడిపై భక్తి ప్రపత్తులతో తోటి వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగ చేయకుండా సిబ్బందికి శ్రీవారి సేవకులకు సహకరిస్తూ ప్రశాంతంగా టీటీడీ కల్పించిన సౌకర్యాలను వినియోగించుకుని శ్రీవారిని దర్శించుకుని తమ స్వస్థలాలకు క్షేమంగా వెళ్లాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోబుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణ ధ్యేయంగా టీటీడీ నెలకొల్పినదే శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ సత్సంకల్పానికి మీరు చేయుతనిచ్చే అవకాశం పొందండి ఆ గోవిందుని కటాక్షానికి పాత్రను కండి మరిన్ని వివరాలకు టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ను సంప్రదించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం 
గుంటూరు జిల్లా చిలకలూరిపేట మండలం బొప్పుడి డొంక వద్ద కొలువైన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో సీతారాముల శాంతి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న తిరునాళ్ల చివరి రోజున నిర్వహించిన కళ్యాణం భక్తులకు భరోసాన్ని అందించింది ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారి ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కళ్యాణ వేదికపై సుందరంగా అలంకరించిన శ్రీ సీతారాములను కొలువదీర్చి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ మాంగళ్య పూజ జీలకర్ర బెల్లం తదితర క్రతువులను వేదోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ జానకీ రముల కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ఒంగోలు నగరంలోని మంగమూరు రోడ్డులో వెలిసిన శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారి దేవాలయంలో శ్రీ సీతారాములకు ప్రాకారోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీరామనవమి పూర్తయిన సందర్భంగా సీతారామ లక్ష్మణులను చక్కగా అలంకరించి పలకిపై వేంచెప్పు చేశారు భక్తుల కోలాటాలు శ్రీరామ నామస్మరణ నడుమ స్వామి అమ్మవార్లను ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు తరువాత శ్రీ సీతారాములను ఉత్సవ మండపంలో కొలువ తీర్చి ఊంజల్ సేవలు రమణీయంగా జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివార్లను సేవించారు అలాగే ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీలక్ష్మి తిరుపతమ్మ ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై గోపయ్య తిరుపతమ్మ ఉత్సవ మూర్తులను కొలువదీర్చి పలు క్రతువులను విశేషంగా నిర్వహించారు తరువాత మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మంగళ్య ధరణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను నిర్వహించారు భక్తులు తిరుపతమ్మ కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తరించారు కడప జిల్లా రాయచోటిలోని శ్రీ భద్రకాళి సమేత వీరభద్రస్వామివారి ఆలయంలో పరమేశ్వరుడికి మహాన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకం వేదోక్తంగా జరిగింది ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో కలశస్థాపన కలశారాధనలతో నవగ్రహ పూజ పూర్తి చేశారు అనంతరం నమ్మక చమక పారాయణ యుక్తంగా పరమేశ్వరుడికి నందీశ్వరుడికి శ్రీచక్రానికి పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలంలోని శ్రీ కనకదుర్గమ్మవారి ఆలయంలో దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి అమ్మవార్ల విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ట కార్యక్రమాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని యాగశాలలో పలు వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల విగ్రహాలను ఊరేగింపుగా ఆలయానికి వెంచేపు చేసి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని ఆగమొక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత స్వామి అమ్మవార్ల శాంతి కళ్యాణం వైభవంగా జరిగింది భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్లోని పురాతన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకవజ్జామునే స్వామివారికి ఫల పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపారు చందన పూజలు ఆకుపూజలు నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు మహబూబ్ నగర్ టీచర్స్ కాలనీలో కొలువైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది వేకువజ్జామని స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారిని సింధూరం తమలపాకులు వెండి కవచంతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రాణమిల్లారు అలాగే పాత పాలమూరులోని పురాతన ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది వేకువజ్జామని స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపారు తరువాత సింధూరం తమలపాకులతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలోని పురాతన శివాలయంలో శివపార్వతులకు చైత్రమాసోత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా పరమేశ్వరుడిని నాగాభరణ సహితంగా స్వర్ణ కవచ అలంకరణలో వేంచెపు చేసి మహానీరాజనాలు అందజేశారు ఇక సౌభాగ్యప్రదాయిని అమ్మ పార్వతి మాతను గజపుష్పమాలలు నిమ్మకాయల హారాలు స్వర్ణాభరణాలు పసుపు చందనాది పరుమల భరిత మంగళ ద్రవ్యాలతో సుమనోహరంగా కొలువదీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు చిత్తూరు జిల్లా గుండ్లపల్లిలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ కోదండరామస్వామివారి ఆలయంలో మహా కుంభాభిషేక క్రతువు వేదోక్తంగా జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో అష్టోత్తర శత కలశాలను స్థాపన చేసి పుణ్యాహవచనం విశ్వక్సేనారాధన వాస్తు పూజ కలశారాధనలను నిర్వహించారు భక్తులు విశేషంగా యాగశాల పూజల్లో పాల్గొని సీతారామ లక్ష్మణుల దర్శనం చేసుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని నాగలకట్టలో శివపర్వతుల పల్లకి సేవ వేడుకగా జరిగింది ఆది దంపతులతో పాటు శివకుమారులకు గణపతి కుమారస్వామి వారు కూడా పల్లకీపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆలయ ప్రదక్షిణగా సాగిన పల్లకి సేవలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇటు నంద్యాల శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకోత్సవం కన్నుల పండువగా జరిగింది పార్వతీ పరమేశ్వరుల ప్రియసుతుడైన స్వామివారికి అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు శుద్ధ జలాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేశారు ఆపై పట్టు వస్త్రాలు వెండి కిరీటం వర్ణమయ పూలమాలలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు జై గణేశ స్మరణలు చేస్తూ భక్తులు లంబోదరుణ్ణి సేవించి పర్వసులయ్యారు 
ఇక నంద్యాలలోని శ్రీ కాళికాంబాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి అష్టదళ పాద పద్మారాధన సేవ విశేషంగా జరిగింది ప్రతి మంగళవారం అమ్మవారిని రజిత పూలతో సేవిస్తే ఆయుర ఆరోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం గుంటూరు జిల్లా బొప్పూడిలోని శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయస్వామి వారి దేవాలయంలో వార్షిక తిరుణాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి దివ్య మంగళమూర్తికి పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు వేద మంత్రాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా ఆంజనేయ సుతుడికి అభిషేకం సేవ పూర్తి చేసి ధూప దీప నివేదనలు అందజేశారు కరీంనగర్లోని పాత బజార్ శివాలయంలో స్వామివారికి ఇతర దేవతామూర్తులకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ముందుగా మహాదేవుడికి అభిషేకం జరిపి ధూప దీప నివేదనలు అందజేశారు ఆపై ఆలయంలోని ఇతర దేవతామూర్తులను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే కమాన్ రోడ్డు రామేశ్వరాలయంలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనానికి బారులు తీరారు ప్రాతకాల పూజల అనంతరం మంగళ ద్రవ్యాలతో నమక చమక పారాయణాదులతో రామేశ్వరుడికి అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం సీతారామ లక్ష్మణులకు విశేషంగా అర్చనలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక ఇటు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయం భక్తులతో కిటికిటిలాడింది కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా నీరాజనాలు అందుకుంటున్న రాజన్న దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రదక్షిణలతో కోడే మొక్కలు చెల్లించుకున్న భక్తులు అనంతరం రాజరాజేశ్వరుడిని దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నీరాజనంలో ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది చెన్నైకి చెందిన సుధా విజయ్ కుమార్ బృందం చక్కటి హావభావాలతో ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం ఆహుతులను అలరించింది హైదరాబాద్ చిక్కడపల్లిలోని శ్రీ త్యాగరాయ గణ సభలో ప్రపంచ నృత్య దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి కథక్ కళాక్షేత్రం రాష్ట భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వివిధ నృత్య ప్రదర్శనలు ఆహుతులను అలరించాయి దేబశ్రీ పట్నాయక్ బృందం గణేశ స్థుతితో ఆరంభించి పలు భక్తి పౌరాణిక అంశాలను చక్కని ఆహార్యం ఆంగికం అభినయంతో కళాకారులు ప్రదర్శించిన ఒడిసీ నృత్యం మనోరంజకంగా సాగింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదహారు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ